Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Finalmente, después de 36 días de paro indefinido, determinaron levantar el paro en Santa Cruz. Determinaron un cuarto intermedio hasta que la ley del censo sea tratada en el Senado. Escuchemos las repercusiones de estas determinaciones. Finalmente, el paro en Santa Cruz terminó. Veamos y luego continuamos. A partir de este momento, hacemos un cuarto intermedio. Levantamos el paro y bloqueo. Es momento de volver a estudiar y trabajar para recuperar las fuerzas físicas y su economía. Hicimos historia y la continuaremos haciendo. Bolivia hoy nace de nuevo. Efectivamente se levanta el paro cívico en Santa Cruz y lo propio ocurre en la zona norte de la ciudad. En este momento nos encontramos en el municipio de Portachuelo. Cuarto anillo, avenida San Aurelio. Quiero mostrarle que la circulación ya comienza a ponerse de manera normal. Y ya estas imágenes que se registran aquí en la zona del primer anillo, avenida Cañoto... Ya el tráfico vehicular comienza a normalizarse una vez se dio a conocer oficialmente de que el paro indefinido ingresaba en un cuarto intermedio. Luego de 36 días, Santa Cruz levantó el paro indefinido. Con esta información arrancamos esta edición de Telepaís Central. Saludamos a todo el país y en La Paz a Heidi Gutiérrez, en Cochabamba, Tatiana Segarra. Previo al anuncio del levantamiento del paro, Romulo Calvo leyó un pronunciamiento. A continuación revisamos cuáles son las frases más destacadas. Hoy es un día histórico. Ha ganado la democracia. Ya no es un decreto mezquino e incierto. Ahora hablamos de ley. Esta ha sido una victoria de todos ustedes. El paro más extenso y el cabildo más multitudinario de la historia ha reafirmado nuestros ideales de un pueblo digno. De esto se escribirán los libros de historia. De esto se enseñará en el futuro en los textos escolares de un sistema educativo que deberá regionalizar sus contenidos según el marco de una nueva relación que construiremos en el Estado boliviano. No caeremos en las trampas de formular modelos complejos cuya aplicación depende de la voluntad de otros departamentos que no tienen la motivación, la capacidad ni la voluntad de autogobernarse. Pueblo cruceño, comenzamos una nueva era Vamos a rayar la cancha de nuestras relaciones con el Estado central y centralista. Hemos conseguido ponerle un freno nuevamente a una dictadura que intenta continuar transitando por los caminos del autoritarismo. No funcionó la estrategia para dividirnos, cercarnos, avasallarnos o agredirnos. No les ha funcionado ni la toma de tierras ni trancar carreteras, ni refinería. Bolivia ha ganado. Tenemos una ruta ahora para construir la unidad en la diversidad. Y tras el pronunciamiento cívico para levantar el paro en Santa Cruz, el gobernador Luis Fernando Camacho publicó lo siguiente en sus redes sociales. La aprobación de la ley del censo por dos tercios en diputados es una muestra de que la lucha de Santa Cruz por un derecho de todos los bolivianos fue escuchada. En estos 36 días nuestro paro consiguió asegurar la realización del censo como derecho de todos los bolivianos y la entrega de los resultados y su aplicación oportuna. En democracia, cuando se lucha por los derechos del pueblo, todo lo que se logra es un avance. Nuestro comité decidió que se levanta el paro, pero nuestra lucha por los presos políticos sigue. Nunca dejaremos a nadie atrás. Santa Cruz ha logrado con su lucha pacífica convertirse en el bastión de la democracia. Sigamos así. Hagamos entender con hechos al gobierno y al centralismo que en cuanto nos respeten seguiremos aportando al país. Gracias a las rotondas, a las mujeres cruceñas, a los trabajadores, a los gremios a los jóvenes. 
a nuestras iglesias, a nuestros empresarios, a los parlamentarios cruceños y a todo nuestro pueblo. Basta de confrontación con nuestro pueblo. Dejen que Santa Cruz trabaje y produzca para Bolivia. Más reacciones desde La Paz. El presidente de la Comisión de Constitución de Diputados ha saludado que diputados opositores oficialistas hayan llegado a un acuerdo para aprobar la ley del censo, lo que ha permitido que se levante el paro en Santa Cruz. Nosotros saludamos la, la, la voluntad que ha habido de sectores del bloque de oposición, no puedo hablar del 100%, pero de sectores del bloque de oposición, que tuvieron la preocupación también de poder entrar a un escenario de diálogo que permita construir una redacción alternativa a las seis propuestas normativas y con esto podamos coadyuvar desde la responsabilidad de la Asamblea Legislativa a la pacificación, a, la, a que logremos que Santa Cruz pueda retornar al normal desarrollo de sus actividades. Es una labor que la Constitución manda a la Asamblea Legislativa y la Cámara de Diputados ha estado a la altura. Estamos entendiendo que no se puede hacer política con imposiciones, se, pues, se tiene que trabajar en la construcción de escenarios de encuentros. El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, ha calificado como un buen gesto de la dirigencia de Santa Cruz de levantar el paro. Dijo también que sería un suicidio político para el MAS si rechazan la ley en el Senado. Creemos que ese es un muy buen gesto de la dirigencia del departamento de Santa Cruz. Eh, todos los esfuerzos que hemos hecho con la ley de parte de las tres fuerzas políticas precisamente han estado destinados a generar un escenario de paz de tranquilidad en todo el país, pero principal y especialmente en el departamento de Santa Cruz. Sería un suicidio político eh, para el MAS si en el Senado eh, tratan de obstaculizar, entorpecer o rechazar la ley. Creemos que la cantidad de aprobación que ha tenido en diputados marca un punto de no retorno en cuanto a los próximos pasos para que esa ley entre en vigencia. El politólogo Franklin Pareja cree que el paro en Santa Cruz ocasionó pérdidas, ganancias para el país. Asegura que mostró una madurez política tras los acuerdos entre las tres fuerzas políticas, pero cree que la aprobación de la ley del censo en diputados es solo la primera de tres etapas. En 36 días el país ha perdido mucho, por un lado, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, un daño económico muy grande, pero al mismo tiempo también la población boliviana tiene ganancias, porque han abierto los ojos ante un eventual proceso que estaba pasando desapercibido. Ha habido una maduración política, tanto de la sociedad como de los liderazgos emergentes. Claramente, finalmente, se ha llegado a un acuerdo político para viabilizar esta ley, lo cual también es una señal de madurez política, porque tanto oficialistas como opositores han cumplido su misión institucional, que es llegar a deliberar y a llegar a acuerdos, lo cual eso es democracia. Pero es una tercera parte todavía, porque esta es la primera etapa, estamos en la etapa de aprobación de la Cámara Baja. Esto todavía tiene que subir al Senado y todavía tiene que ser aprobado por el presidente. El CONADE en Cochabamba ha indicado que la decisión de levantar el paro indefinido en Santa Cruz debe ser tomado en cuenta por el gobierno nacional. Si Bolivia recupera el derecho democrático fundamental, esencial, que es a elegir los gobernantes que la ciudadanía elija a los gobernantes, será gracias a Santa Cruz. Santa Cruz decidió levantar el paro indefinido que se extendió por más de 30 días. Para el CONADA en Cochabamba, esta acción debe ser aprovechada por el gobierno nacional y responder con la pertinencia que exige la situación y viabilizar la aprobación de la ley del censo. Cabe decir es que ha sido un paro indudablemente victorioso. Victorioso. A despecho del gobierno que para desalentar futuras movilizaciones para desalentar la lucha democrática y más que el gobierno yo diría Evo Morales y su corriente de eh, radicalismo autoritario en el MAS quiere mostrar como, como un paro eh, innecesario, derrotado todo lo contrario finalizó destacando la lucha incansable de los cruceños que beneficiará a todo el país el Comité Cívico de Cochabamba considera también que la decisión de levantar el paro indefinido en Santa Cruz debe ser considerado por la Cámara Alta para poder tratar la ley del censo y aprobarla en el menor tiempo posible.
a la Cámara de Sonora, de su Dios mediante, hoy tengan que aprobar hasta entre el día de mañana o pasado, ¿no? Porque seguramente esta Cámara debe, seguramente va a hacer su revisión. Para el Comité Cívico de Cochabamba, el Senado debe efectuar un trabajo ágil y responsable en el tratamiento de la ley del censo, considerando además que Santa Cruz decidió levantar el paro indefinido. La Cámara de Senadores les pediríamos muy respetuosamente ¿no? que tengan un poquito más de apresuramiento para evitar todos estos, eh, estos paros, estos bloqueos que están sometiendo porque está dañando realmente la economía nacional y en especial a todos los departamentos. Sabemos perfectamente que Cochabamba o la Santa Cruz es donde realmente un 80% que de allá vienen todos los productos a nivel nacional, ¿no? Herrera agregó que la pacificación del país es importante para la generación de economía que requieren varios sectores privados que en su mayoría están residentes en Santa Cruz. A continuación le mostramos lo que ocurría en horas de la tarde tras el anuncio del levantamiento del paro. Un grupo de personas llegó hasta la casa del presidente cívico Rómulo Calvo para protestar contra la suspensión del paro indefinido. Las personas que llegaron causaron daños en las luminarias, también en las cámaras de seguridad e incluso la caseta del guardia de la zona. También procedieron a pintarrajear la fachada, incluso cortaron el agua y la electricidad del domicilio del cívico. Cuando se retiraron, el cívico salió para recibir a un segundo grupo que llegó para brindarle su respaldo. No estamos de acuerdo, señor, que han negociado nuestra lucha. Lastimosamente una persona que ha estado 36 días bajo aire acondicionado nos ha negociado. El pueblo que luchó en las calles está presente porque no está de acuerdo con esa determinación. No está de acuerdo que 36 días se vayan al agua. No estamos solos porque somos todos somos el pueblo. Y no lo vamos a levantar. Vamos a ver un cabildo para ver qué vamos a hacer el pueblo. Porque está de buen tamaño que los políticos negocien con los masistas. Hemos perdido mucho. Pero lo que más, lo, lo que no hemos perdido es la libertad, no la vamos a perder la libertad. En propósito de tema, el expresidente cívico Erlan Bacadíez cuestionó la manera en la que se suspendió el paro por el censo. Es que la interrupción, la interrupción del paro ha sido un poco intempestiva. Es decir, la interrupción del paro hay que ir a explicarle a toda la gente. Si yo fuera presidente cívico, gobernador o lo que sea, me darían ganas de ir en una comitiva y hablar lo que estamos hablando ahorita, ¿no es cierto?, eh, a cada persona, que todos se interesen, porque hemos luchado mucho, 35 días no es, no es refresco, ¿no es cierto?, es un sacrificio muy grande, entonces esto, esto no lo vamos a echar por la borda, que no sabe el, el vicerrector de la universidad, no sabe que, no sabía que lo iban a interrumpir el paro. La gente quería seguir peleando y tiene sus razones, porque lo ven, porque es grave lo que se ven, porque este gobierno no perdona a nadie. Así es, a esta hora de la tarde nos hemos trasladado hasta el domicilio del presidente cívico Rómulo Calvo. Estamos aquí con un vecino que quiere manifestarse acerca de lo que está sucediendo. Señor, buenas tardes. ¿Cuál es la posición de ustedes como vecinos ahora? Bueno, la posición de nosotros pues que no, no, esto tenía que ser en un cabildo, ¿no? Yo creo que tenía que el señor Calvo con todas las la instituciones, los rectores y todas esas cosas y hacer un cabildo para ver qué dice el pueblo, no tomar una decisión así nomás agarrar y decir gracias al pueblo los cruceño, que no sé qué, no sé cuánto un montón de cosas que no va al caso el pueblo ha estado 37 días en las calles luchando, perdiendo todo hasta, hasta lo que no tiene la gente hay gente que en mi, en mi rotonda por ejemplo que no tenía ni para comer ¿ya? entonces lo material se pierde pero la libertad no se pierde nunca yo creo que la gente tiene que continuar en su, en su bloqueo, tiene que continuar en su bloqueo y otra cosa muy importante, los destrozos que están haciendo aquí en la casa del señor Calvo, no tenemos nada que ver nosotros. Hay gente que está infiltrada, ¿ya? No somos, no, 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 no estamos haciendo nada en contra del, del comité cívico ni el, de, ni el señor Calvo. Lo que queremos es que él, ¿por qué dio una decisión que era tomada por el pueblo? Porque el pueblo es el que decide, como dijo el, el doctor Bacadíes, lo han dejado solo al pueblo, el pueblo está luchando solito. Y Debió así, haber llamado a un cabildo para determinar... Efectivamente, tenía que llamar a un cabildo, así como como llamaron a un cabildo, donde se reunieron más, casi más de dos, dos millones de personas, de decir, agarrar y decir, bueno, el pueblo decide, vamos a consultar con el pueblo, 
no a tomar una decisión así, donde el pueblo está molesto, está molesto y está triste y está emputado. Y el pueblo no se va a dejar, porque como le digo, uno puede perder todo, pero menos la libertad. ¿Van a, a, a pedir una concentración ahora para...? Sí, está, eh, estamos queriendo todos los, los grupos de, de todo Santa Cruz para reunirnos en el Cristo esta tarde, a las 5 de la tarde. Sin embargo, van a permanecer aquí en el... Vamos a permanecer aquí porque queremos, queremos saber algo, qué es lo que pasa. Es que... Pero ya sabemos que no tenemos líderes. Lastimosamente hay gente que dice en las redes sociales, los líderes, los líderes, pero no han abandonado los líderes. ¿Dónde están los líderes cuando los necesitamos? ¿Dónde están los líderes? Los líderes no es para que salgan en la televisión y decir, ya levantamos el paro porque no se puede hacer nada. No, es el pueblo que levanta el paro. ¿Se sienten no. traicionados ustedes? ¿cómo? Sí, por supuesto que sí, estamos traicionados, como les digo, hemos dado todo lo que tenemos. Hemos perdido mucho, pero no hemos perdido la libertad ni la vamos a perder nunca. Bien, esa es el testimonio de uno de los vecinos aquí afuera del domicilio del presidente Rómulo Calvo. Ellos, como ya lo anunciaron, están convocando a una concentración hoy a las 5 de la tarde a los pies del Cristo Redentor. Lo que ellos manifiestan es de que rechazan eh, levantar el paro indefinido, puesto de que se debió haber eh, llamado a un cabildo para que el pueblo tome las determinaciones si es que esta medida se levantaba o no. Este es el panorama que podemos mostrarles a esta hora de la tarde afuera del domicilio del líder cívico. Los vecinos han llegado y hay una concentración también aquí en rechazo a que se levante esta medida de presión de lo que es el paro indefinido. Esta es nuestra señal en vivo de la red de TV a esta hora de la tarde afuera del domicilio del líder cívico, como bien ya lo mencionábamos. Vamos a hablar nuevamente con el vecino aquí otra vez que se quiere manifestar. ¿Cuál es el pedido? Eh, yo quiero a toda la opinión pública, a los canales de televisión, que no se pongan en contra del pueblo. El pueblo ha venido a, a querer dialogar, pedir por qué levantaron el paro. Este, aquí están diciendo que hemos venido a tomar la casa de Calvo, no la vamos a tomar, no somos delincuentes, somos el pueblo, por favor, somos el pueblo. Bien, muchísimas gracias, ese es el pedido de uno de los vecinos, es que él ha indicado de que se descarta esta toma en el domicilio de la casa del presidente Rómulo Calvo. Este es el pedido de los vecinos y ellos están protestando y manifestándose afuera de este domicilio del presidente del líder cívico. Ya, córtalo ya. Esas fueron las imágenes de las diferentes repercusiones tras la decisión de levantar el paro indefinido en Santa Cruz luego de que se aprobara en la Cámara de Diputados la ley del censo. Una ley que establece que el censo se realizará en marzo del 2024. Esas fueron las palabras del representante cívico, además de las diferentes reacciones. ¿Qué opinan ustedes frente a esta noticia que termina poniendo fin a este paro en Santa Cruz? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.